வணக்கம் உங்கள் அறையும் மறுபடியும் ஒரு முறை ட்ரிபிடி தமிழ் வழங்கும் யூடியூப் சேனலில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நிறைய பேர் அணு சம்பந்தமான கேள்விகள் நிறைய கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க அதுக்காக நான் வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டாக ஒரு பிளே லிஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ன்றது சப்போடாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அணுக்கு உள்ள என்னென்னலாம் இருக்குது அணுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் அது தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய சப்போடாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி விரிவாக நம்ம இந்த இந்த பிளே லிஸ்ட்டில் பேசலாம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்கிறாங்க ஏகப்பட்ட வீடியோக்கள் யூடியூப்ல புழக்கத்தில் இருக்கு இருந்தாலும் நம்மளோட சேனலில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட ஒரு ஆசை அதாவது முழுமையான முறையில் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் நான் இந்த வீடியோ சீரீஸை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கே வந்தேன் அந்த வகையில் நம்ம பார்க்கும்போது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் நிறையா தியரிஸ் ஏகப்பட்ட தியரிஸ் இருக்கு குவாண்டம் என்டாங்கிள்மெண்ட்னு சொல்றாங்க ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம இங்கே ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் பிரபஞ்சத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அந்த எலக்ட்ரான் டக்குனு மாறிடும் அப்படின்றாங்க குவாண்டம் என்டாங்கிள்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயம் குவாண்டம் டன்னலிங் அப்படின்ற விஷயம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ற விஷயம் டெலிபோர்டேஷன் அதாவது ஒரு ஆளை இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படியே மாத்துறது ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் இன்னொரு இடத்துக்கு மாத்துறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் மூலம் சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் சாத்திய பாடுகள் தான் அப்படின்னு ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மாதிரி இதை நம்ம புரிஞ்சிக்காம சயின்டிஸ்ட் வந்து எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் <laughs> பயன்படுத்தி <laughs> அவை ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறது அப்படின்ற விஷயத்தான் வந்து கிரேக்க அறிஞர்கள் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே கிமு அறுநூறுல அணு பத்தின தன்னுடைய கொள்கையை பதிவு செஞ்சிருக்கிறார் இந்தியாவை சேர்ந்த ஆச்சாரியர் கனத் அப்படின்ற கஷ்யப முனிவர் இந்த புத்தகத்தை வந்து இவர் எழுதின இந்த புத்தகத்தை வந்து யுவான் ஷுவாங் அப்படின்ற சீன பயணி சைனீஸ் மொழியில வந்து இதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அப்படின்ற குறிப்பும் வந்து காணப்படுது பட் அணுன்ற விஷயம் எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்றதுக்கு அறிவியல் முன்வைக்கக்கூடிய கதை அப்படின்னு பார்த்தா கிரீக் ஸ்டோரி அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்லையும் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்லையும் வந்து அணுப்பட்டன குறிப்புகள் காணப்படுது உதாரணமா ஔவையார் தன்னுடைய ஒரு பாடல வந்து அணுவை துளைத்து ஏழு கடலை புகுத்தி குறுக தரித்த குரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருக்குறளை வந்து பெருமையா பேசி ஒரு ஒரு பாடல் பதிவு செஞ்சிருக்காங்க சோ அணுப்பட்டன குறிப்புகள் வந்து நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரத்துக்கு புதிது கிடையாது அது பழசு தான் அதாவது அணுன்ற ஒரு அடிப்படை விஷயத்தால தான் வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களும் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்ற விஷயம் வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் மைண்ட்லையும் இருந்தது முன்னாடியே ஆனால் வந்து அறிவியலாளர்கள் கையில் கிடச்ச புத்தகம்னு பார்த்தா கிரேக்கர்கள் எழுதின ஒரு புத்தகம் தான் அவங்க கையில் கிடச்சது அந்த புத்தகத்தை அடிப்படையாக வச்சு அவங்க ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது கிரேக்கர்கள் தான் முத முத அணுன்ற விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ற ஒரு கொள்கை முடிவை வந்து அவங்க வரையறுத்து தங்களுடைய புத்தகங்களை பதிவு செஞ்சு வச்சிருக்காங்க நம்ம அந்த கிரேக்க கதையை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது கிமு நானூத்தி ஐம்பதுல கிரேக்க அறிஞர் லூசிபஸ் அப்படின்ற ஒரு கையில ஒரு கல்லை வச்சுட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இந்த கல்லை உடச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடச்சு பாக்குறாரு சின்ன சின்ன கல்லு வருது அந்த கல்லை இன்னும் திருப்பியும் உடச்சா அந்த சின்ன சின்ன கல்லை திருப்பியும் உடச்சு பாக்குறாரு அப்போ வந்து மண் மாதிரியான துகள்கள் கிடைக்குது அந்த துகள்களை மேலும் உடச்சிட்டே போனோம் கடைசியில் என்னதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருக்காரு பொதுவாக பழைய கிரேக்க அறிஞர்கள் எல்லாருமே அரிஸ்டாட்டில் பிளாட்டோ சாக்ரட்டிஸ் யார் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அவங்களுடைய சித்தாந்தங்கள் எல்லாமே வந்து சிந்தனையின் அடிப்படையால் உருவாக்கப்பட்டது தான் அவங்க வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் செய்ய மாட்டாங்க ஜஸ்ட் உட்காந்து யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க அந்த மாதிரி தான் அவர் என்ன பண்றாரு அந்த கல்லை வச்சு உடச்சு வச்ச தூளை வந்து கண்ணால பார்த்தபடி யோசிச்சுட்டே இருக்காரு இதை மேலும் மேலும் உடச்சிட்டே போனா கடைசியில் என்னதான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது <laughs> சீடர்களுக்கு இவர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காரு அந்த சீடர்கள் வந்து டெமோக்ரட்டைஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து அந்த கருத்தால அதிகம் பாதிக்கப்படுறாரு டெமோக்ரட்டைஸ் அந்த கருத்தை மையமா வச்சு மேலும் மேலும் சிந்திச்சுட்டே இருக்காரு அவர் தான் வந்து அட்டமாஸ் இப்ப நம்ம ஆட்டம்னு சொல்லி குறிக்கிறோம் அணுன்னு சொல்லி குறிக்கிறோம் அந்த அணுவை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தையை காயின் பண்ணது வந்து அந்த வேர்டை காயின் பண்ணது வந்து
பிடிச்ச இந்த விஷயங்கள்லாம் அடிப்படையாக வச்சு பல புத்தகங்கள் எழுதுறாரு மோர் தன் செவன்டி டூ புக்ஸ் அவர் எழுதுனதா வந்து சொல்றாங்க அவர் எழுதின புத்தகங்களில் வந்து ஒன்று கூட நம்ம கையில் கிடைக்கல அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டட் மீடியம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது கைப்பட தான் எழுதி ஆகணும் டெமோக்ராட்டஸ் தன் கண்டுபிடித்த அந்த கொள்கைகளை தன் சிந்தித்த அந்த கொள்கைகளை முடிவுகளை புத்தகங்களாக எழுதி வைக்கிறார் இவரை ரஃபம் ரெஃபர் செய்கிற பிற புத்தகங்கள் மூலமாக தான் இப்படி ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறாரு இவர் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கண்டு கண்டுகொள்ள வேண்டியதாக இருக்குது இவர் என்ன தான் சொல்லியிருக்காரு டெமோக்ராட்டஸ் தன்னோட புத்தகத்தில் என்ன தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களுமே வந்து வெவ்வேறு வடிவிலான வெவ்வேறு இடையிலான வெவ்வேறு குணங்களை உடைய கண்ணுக்கு தெரியாத மிகச்சிறிய அட்டமாசுகளால் ஆனவை அட்டமாசுகளை அழிக்கவோ ஆக்கவோ முடியாது அட்டமாசுகள் இணையும் போது ஏற்படும் இடைப்பட்ட இடைவெளியில் எதுவுமே கிடையாது அது எம்டி ஸ்பேஸ் தான் கனமான பொருட்களில் அட்டமாசு அதிகமாக இருக்கும் கன குறைவாக இருக்கிற பொருளில் வந்து அட்டமாசு கம்மியாக இருக்கும் அட்டமாசுகளை அவற்றின் இடைவமைப்புகளை மாற்றி அமைத்தால் ஒரு ஒரு பொருள் இருக்கக்கூடிய அட்டமாசுகளை மாற்றி அமைக்கிறது மூலமாக அந்த பொருளை இன்னொரு பொருளாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த அஞ்சு கொள்கைகள் இவர் எழுதி வைக்கிறாரு இவருடைய புத்தகங்கள் எதுவுமே நம்ம கையில் கிடைக்கல ஆனால் இவரை ரெஃபர் செய்யக்கூடிய புத்தகங்கள் நம்ம கண் கை கிடைச்சிருக்குது அந்த புத்தகங்கள் மூலமாக தான் வந்து டெமோக்ராட்டஸ் ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறார் அவர் அணுபத்தின இந்த கொள்கைகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இவருடைய குரு லூசிஃபர்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆட்டம் பத்தின இந்த பழைய காலத்து கொள்கைகள் அடிப்படையாக வச்சு அதே மாதிரியான விஷயங்கள் அடிப்படையாக வச்சு தான் வந்து புதிய கொள்கைகள் வரையிருக்கப்படும் டெமோக்ராட்டஸோட கருத்துக்களை வந்து அரிஸ்டாட்டில் மாதிரியான பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் வந்து ஆதரிக்கல அது எப்படி ஆட்டமாசாலாம் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளும் ஆகியிருக்கும் ஆட்டமாசா அழிக்கவோ ஆக்கவோ முடியாது இதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாதுவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் டெமோக்ராட்டஸோட கருத்துக்களை ஒரு சில பேர் ஆதரிக்கிறாங்க அப்படி ஆதரிச்சவங்கள மிக முக்கியமானவர் எப்பிக்யூரஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் எப்பிக்யூரஸ் தன்னோட புத்தகத்தில் வந்து டெமோக்ராட்டஸின் ஆட்டமாச கொள்கைகளை வந்து மேற்கோளை காட்டி சில விஷயங்கள்லாம் எழுதுறாரு நான் வந்து டெமோக்ராட்டஸோட கொள்கைகள் அடிப்படையாக வச்சு அதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் எழுதுறாரு டெமோக்ராட்டஸோட கருத்துக்கள் நம்ம கையில் நேரடியாக கிடைக்கலனாலும் எப்பிக்யூரஸ் எழுதுற புத்தகங்கள்ல சில பாகங்கள் சிதிலம் அடைஞ்ச நிலையில நம்ம கையில் கிடைச்சிருக்குது இது வந்து புராதன கிரேக்க நூலகங்கள்ல வந்து இந்த பழைய பொருட்கள் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது அந்த எப்பிகரோட புத்தகம் கிடைச்சிருக்கு நம்ம கையில அதுக்கப்புறமா டைட்டஸ் லூக்ரிட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு ரோமானிய கவிஞர் அவர் வந்து ஆறு சின்ன புத்தகங்கள்ல வந்து பொருட்களின் இயல் நிலை பத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைப்புல டி ரேரோம் நெச்சுரா அப்படின்ற ஒரு கவிதை தொகுப்பு எழுதுறாரு அந்த கவிதை தொகுப்புல வந்து இவர் என்ன பண்றாரு ஆட்டமிச கொள்கைகளை வந்து மையமா வச்சு அந்த ஒரு கவிதையை அவர் படைக்கிறாரு அந்த கவிதை வந்து நம்ம கையில அழியாம முழுமையா கிடைச்சிருக்கு இந்த கவிதை தொகுப்பு மூலமாகவும் எபிகுரோசுடைய சிதிலமடைஞ்ச நிலையில கிடைச்ச புத்தகங்கள் மூலமாகவும் நம்ம வந்து டெமோக்ராட்டஸோட அணுப்பட்டன கொள்கைகளை அறிஞ்சுக்கிற முடியுது இந்த கொள்கைகளை வந்து ஆராய்ச்சி பண்றவங்க டெப் டைட்டஸ் லிக்ரேட்டஸோட இந்த கவிதை தொகுப்பு வந்து ஆராய்ச்சி பண்றவங்க என்ன பண்றாங்க கைப்பட ஒரு பேப்பர்ல அதில் எழுதி வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா நாட்கள் பல கடந்து போகுது ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல வந்து கடன்பர்க் அப்படின்ற ஒரு பிரிண்டிங் மிஷினை கண்டுபிடிக்கிறாரு அச்சடிக்கக்கூடிய எந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த அச்சடிக்கும் எந்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஒரு புரட்சின்னு சொல்லலாம் அச்சடிக்கும் எந்திரம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு பிறகு அழிந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அழிய போற நிலையில இருக்கக்கூடிய பல புத்தகங்கள் சிதிலமடைஞ்ச நிலையில இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பிரிண்ட் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வந்து எல்லாத்துக்கும் வருது அந்த நேரத்துல தான் வந்து என்ன பண்றாங்க நம்ம லூக்ரேட்டஸோட கவிதை தொகுப்பு பார்த்தோம்ல அந்த கவிதை தொகுப்பு வந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி மூணுல வந்து பிரிண்ட் அடிக்கிறாங்க முத முத பிரிண்ட் அடிக்கப்பட்ட சில புத்தகங்கள்ல மிக முக்கியமான புத்தகங்கள் இந்த புத்தகமும் ஒன்று இது தமிழ்ல நம்ம மொழிபெயர்த்து டைட்டில் அப்படின்னா வந்து பொருட்களின் இயல் நிலை பற்றி அப்படின்ற மாதிரி இதை மொழிபெயர்க்க முடியும் இந்த கவிதை எதை பத்தி சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தா ஆட்டமிச கொள்கைகளை சொல்லுது அதாவது ஒரு கவித்துவமான ஒரு நடையில வந்து ஆட்டமிச கருத்துக்களை வந்து சொல்லுது உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே இல்ல எல்லாமே போய் வாசம் கிடையாது அது கிடையாது கலர் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே அணுக்கள் தான் அப்படின்ற மாதிரியான நடையில வந்து ஆட்டமிச கருத்துக்களை வந்து இது வந்து சொல்லுது இந்த கொள்கைகளை வந்து டெமோக்ராட்டஸ் கொள்கைகளை அடிப்படையாக வச்சது அப்படின்ற மேற்கோள்கள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கு இதன் மூலமாக தான் நம்ம வந்து பழையங்கால கிரேக்க ஆட்டமிச கொள்கைகளை பற்றின அறிவு மாடர்ன் ஏஜ் பீப்புளுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்குது இதை வந்து நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க இந்த பிரிண்டட் புக்கை வந்து நிறைய பேர் வாங்கி படிக்கிறாங்க இப்படி இந்த ஆட்டமிச சிந்தனைகள் பற்றின கவிதை தொகுப்பு வந்து நிறைய பேர் கையில் போகுது நிறைய பேர் இதை வாங்கி படிக்கிறாங்க சில பேர் இது வெறும் கவிதையை மட்டுமே ரசிச்சுட்டு விட்டுறாங்க ஆனால் வந்து சில பேர் இதை அதிதீவிரமாக சிந்திக்கிறாங்க அப்படி அதிதீவிரமாக சிந்திச்சவரில் வந்து ஃபியர
நம்ம வந்து ஒரு அதோடைய மேற்பரப்புல மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் அவர் சொல்றாரு அணுபற்றின ஆராய்ச்சிகளுக்கு ஒரு தூண்டுகோல் அமைஞ்சதுனாலே என்னவோ பேரே கசாண்டி வந்து பாதர் ஆஃப் மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு நவீன அணுவியல் கொள்கையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரே கசாண்டி அழைக்கிறாங்க பேரே கசாண்டி தன்னுடைய ஆய்வு முடிவுகளை எழுதி வைக்கிறாரு அவர் எழுதி வச்ச அந்த ஆய்வு முடிவுகளை ராபர்ட் பாயல் அப்படின்ற விஞ்ஞானி ஆராய்ச்சி பூர்வமா நிரூபிச்சு காற்றுன்றது வந்து அணுக்களால் உருவானது தான் அப்படின்றத வந்து நிரூபிக்கிறாரு ஜென்ரலா சயின்டிஸ்ட் வந்து தங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்துறதுக்கு முன்னாடி சில வழிமுறைகளை பின்பற்றுறாங்க அது என்ன வழிமுறைகள் என்ன ஸ்டெப்ஸ் பொதுவா நான் அந்த வீடியோவோட துவக்கத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்து ஏகப்பட்ட தியரிஸ் அண்ட் பாஸ்டலேட்ஸ் இருக்கு ஏகப்பட்ட கொள்கை முடிவுகள் ஆளாளுக்கு ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டும் ஒவ்வொரு கொள்கை முடிவுகள் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படி இவங்க சொன்னாங்க அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த விஷயம் மிக அடிப்படையானது அதாவது சயின்டிபிக் மெத்தடுன்னு இதை சொல்றாங்க சயின்டிஸ்ட் எப்படி தங்களுடைய கொள்கை முடிவுகளை முன்வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி செய்ய என்னென்ன வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த நடைபெற்றும் <laughs> முதல் பாகத்தில் வந்து உற்று கவனித்தல் கேள்வி கேட்டல் அதுக்கப்புறமா தேவையான தகவல்களை சேகரித்தல் இதெல்லாம் வந்து முதல் பாகம் ரெண்டாவது பாகம் என்னன்னு கேட்டா ஒரு ஹைபோதிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கருத்துருவ உருவாக்குதல் அந்த கருத்துரு சரிதானா அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்றது ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவை கண்டுபிடிக்கிறது இது வந்து ரெண்டாவது பாகம் மூணாவது பாகம் என்னன்னு கேட்டா கண்டுபிடிச்சு ஆராய்ச்சியின் முடிவை உலகத்தோட பகிர்ந்துக்கிறது இது வந்து ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷிங் ஒரு வீடியோ பிரசன்டேஷன் அல்லது தகவலை தெரிவிக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் நான் இது மாதிரி ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்ற விஷயத்த அடுத்தவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் இது வந்து மூணாவது பாகம் நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக்கல் பாடங்கள்ல வந்து அனாலஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறேன் அனாலஜி அப்படின்றது என்னன்னா தெரிஞ்ச விஷயத்துல இருந்து தெரியாத விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறது நோன் டு தன்னோன் இருட்டுல இருந்து வெளிச்சத்துக்கு அறியாமையில இருந்து அறிவுக்கு தெரிஞ்சதுல இருந்து தெரியாததுக்கு அப்படி இந்த சயின்டிபிக் மெத்தடோட ஸ்டெப்ஸ நமக்கு தெரிஞ்ச மிக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தோட ஒப்பிட்டு புரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஒரு நாள் காலையில நீங்க தூங்கி எந்திரிக்கிறீங்க தூங்கி எந்திரிக்கும் பொழுது உங்க பக்கத்துல உங்களோட செல்போன் காணும் காலையில எந்திரிச்சோன்னு எல்லாரும் செல்போன் பாக்குறது பழக்கமா வச்சிருக்கோம் இல்லையா காலையில எந்திரிச்சு பார்த்தோம்னா உங்களோட செல்போனை காணும் அப்சர்வ் பண்றீங்க அதாவது உற்று நோக்குறீங்க முதல் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறமா நீங்க கேள்வி கேக்குறீங்க இது எங்க இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேக்குறீங்க எங்க இருக்கும் எங்க நான் வச்சேன் எங்க போச்சு அப்படின்ற கேள்விகள் கேக்குறீங்க இது வந்து ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஆஸ்க் அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணுதல் தேவையான தகவல்களை சேகரித்தல் அப்படின்ற ஸ்டெப் நீங்க வந்து யோசிச்சு பாக்குறீங்க நேற்று நான் எங்கெல்லாம் இருந்தேன் என்னெல்லாம் பண்ணுனேன் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எங்க வச்சேன் செல்ஃபில் வச்சேனா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு டேபிள் மேல வச்சனா அல்லது தண்ணி குடிக்க போகும்போது தண்ணி குடிக்கிற இடத்துல வச்சனா இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறீங்க ரிசர்ச் அதாவது தகவல்களை சேகரித்தல் போதுமான தகவல்களை சேகரித்தல் அதுக்கப்புறம் ஒரு இது வந்து முதல் பாகம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாகத்துக்கு வரும் ரெண்டாவது பாகத்துல நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு ஹைபோதிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கருத்துருவை உருவாக்குதல் அப்ப நீங்க நீங்களே ஒரு கருத்துருவை உருவாக்குறீங்க ஒருவேளை டேபிள்ல இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு கருத்துருவை நீங்களே உருவாக்குறீங்க போய் டேபிள்ல பாக்குறீங்க இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டேபிள்ல போய் நீங்க தேடி பாக்குறீங்க டேபிள்ல இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹைபோதிசிஸ் உருவாக்குனீங்க டேபிள்ல இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஹைபோதிசிஸ் உருவாக்குனீங்க டேபிள்ல இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்றீங்க அதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றீங்க போய் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா டேபிள்ல இல்ல சோ இது வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் அந்த ஆராய்ச்சியோட ஒரு முடிவு இதுக்கப்புறம் திருப்பி எகைன் ஒரு ஹைபோதிசிஸ் ஃபார்ம் பண்றீங்க ஒருவேளை செல்ஃப்ல இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ஃப்ல போய் தேடுறீங்க செல்ஃப்லயும் இல்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தென் எகைன் கன்க்ளூஷன் வரீங்க காணும் தென் எகைன் ஒரு ஹைபோதிசிஸ் ஃபார்ம் பண்றீங்க ஒருவேளை கிச்சன்ல இருக்குமோ கிச்சன்ல போய் பாக்குறீங்க அங்க இருக்கு எகைன் ஒரு முடிவு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணதோட முடிவு ஒரு கன்க்ளூஷன் சோ கிச்சன்ல இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஹைபோதிசிஸ் சோ நீங்க கையில எடுத்துக்கிறீங்க போனா அதோட மூணாவது பாகங்கள் என்னடா பண்றீங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பா தேடிட்டு இருக்கிற செல்போன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தவங்க நீங்க சொல்லுவீங்க இது மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றீங்க காலையில எந்திரிச்சு பாக்கும்போது செல்போனை காணும் தேடி பார்த்தேன் ரெண்டு மூணு இடத்துல தேடி பார்த்தேன் கிச்சன்ல அது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றீங்க நீங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்க இதை வந்து
என்ற விஷயத்த அவர் விட்டு கவனிக்கிறாரு கேள்வி கேட்கிறாரு காற்றுன்றது அனுக்கூலானது தானா இந்த விஷயத்த ஆராய்ச்சி செஞ்சு இவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் எழுதின புத்தகங்கள் எல்லாம் வாசிக்கிறாரு அப்படி நம்ம பார்த்ததுதான் வந்து இந்த ஒரு கவிதை தொகுப்பை அவர் வாசிக்கிறாரு விஷயத்த பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பேரி கசாண்டி எழுதின குறிப்புகளை வாசிக்கிறாரு மேலும் சில கருதுகோள்கள் எல்லாம் அவர் வாசிக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி யார் யாரெல்லாம் அணு பத்தி என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்தான் வாசிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா ஃபாயல் வந்து என்ன பண்றாரு ராபர்ட் ஃபாயல் ஒரு ஹைபோதிசைஸ் ஃபார்ம் பண்றாரு காற்றுன்றது வந்து அணுக்கொலால் ஆனது அப்படின்ற ஒரு ஹைபோதிசைஸ் அவர் எடுத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபேஸுக்கு இவர் என்ன பண்றாரு ராபர்ட் ஃபாயல் ஒரு நீளமான ஒரு அஞ்சு மீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு குழாய் எடுத்துக்கிறாரு ஜே வடிவ குழாய் இந்த படத்துல நீங்க பாக்குறீங்க இந்த ஜே வடிவ குழாயில இவர் என்ன பண்றாரு ஒரு முனையில வந்து பாதரசம் அதாவது மெர்குரின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல அந்த பாதரசம்ன்ற உலகத்தை ஊத்துறாரு அப்படி ஊத்தும் போது அது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டா ஜே வடிவ குழாய்கள் அது புகும்போது கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அந்த படத்துல நீங்க பாக்குற மாதிரி கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அது போயிட்டு ஃபில் ஆகிது மேற்கொண்டு அவர் மேலும் மேலும் பாதரசத்தை ஆட் பண்ண பண்ண அதுல இருக்கிற காத்தான எஸ்கேப் ஆகி வெளியில வர முடியாது பாதரசத்தை <laughs> <laughs> நிலையில <laughs> ஒரு <laughs> நன்றி <laughs> 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 <laughs>